Nos tiene el reporte de lo que está ocurriendo luego del sismo de la noche de ayer y sobre todo los daños que hace perfila. Julio, buenos días. Adelante con este nuevo reporte desde Quiché. Nosotros reportando desde Chichicastenango en el departamento de Quiché, pues han sido varios los sectores que se han derrumbado algunas casas, algunas paredes que están hechas de adobe. Esta construcción que se hacía en los años 80, 70 y que todavía perduran en el tiempo y es por eso que son tan frágiles cuando se suscita este tipo de... De sismos como los que eh, vivimos en la noche del pasado jueves, pues han transcurrido solo horas de este sismo que fue bastante grande. Yo me encuentro en la, parado en parte de la pared que era de esta casa, pues eh, eh, se vino abajo después de este sismo de 7.2 eh, grados y como podemos ver es eh, parte del patio de una vivienda porque acá sí hay eh, gente viviendo y pues eh, podemos eh, ver que eh, la parte de la pared donde ya está la vivienda pues esa no se derrumbó sino que la parte del patio de este eh, sector nosotros al igual que eh, los bomberos voluntarios de Chichicastenango nosotros hemos eh, dado el recorrido en conjunto con ellos para que nos muestren eh, cuáles han sido los sectores más afectados, cuáles han sido los sectores que se han provocado estos derrumbes. Nosotros hemos hecho ya el recorrido por varias calles y también constatar cómo están las otras viviendas de este sector de Chichi, Castenango, en Quiché, uno de los departamentos que fueron los primeros en reportar daños a través de las redes sociales mientras se daba a conocer y mientras se tenían los datos eh, ya oficiales por parte de los entes eh, rectores en estas situaciones como son la Conred y el Insigumen para poder eh, tener esos datos oficiales y también poderlos trasladar a través de los diferentes medios de comunicación que le dábamos cobertura desde que inició este sismo tan fuerte que duró eh, bastante tiempo, más de un minuto, y pues esto ha provocado serias complicaciones en algunas casas, en algunas viviendas, en algunas infraestructuras que se han colapsado y han caído por el movimiento telúrico. Ese ya es el segundo lugar desde acá, desde, desde Chichicastenango, en Quiché. Vamos a preguntarle al comandante y jefe de los bomberos voluntarios, ¿este sector eh, cómo es conocido, comandante? Sí, efectivamente, muchos lo conocemos, eh, es el barrio Chicamo o el cantón Chucam, en la cual pues este es el segundo lugar, digamos, donde nos avisan de donde nos indican que esta pared había caído, en la cual pues eh, gracias a Dios pues no hay nada que lamentar de alguna víctima. Es una pared de adobe y por la humedad pues que ha habido, digamos ha llovido bastante, inclusive anoche llovió muy fuerte. Eh, ese es el, el segundo llamado que nosotros tuvimos donde esta pared pues eh, había caído. Las recomendaciones que le podrían dar a ustedes como cuerpos de socorro a esta familia, ¿tendrían que evacuar o pues ya solo construir con otro tipo de material la pared perimetral de este sector? Sí, efectivamente, eh, esta pared pues ya ellos de, de, deciden pues digamos si lo siguen levantando de adobe o lo cambian digamos a bloque, ya que se ve de que este, esta pared pues eh, en su totalidad ha caído. Sin duda van a tener que levantar una pared nueva, pero ya eh, las personas que viven acá pues son los que deciden si lo, lo van a levantar del mismo adobe o, o de otro material. Muchas gracias al comandante y jefe de los bomberos eh, voluntarios. Como podemos observar, son eh, rocas hechas eh, de de este material que se conoce como adobe, pero es eh, el lodo pues comprimido, más o menos de ese tipo de material se está hablando, es muy frágil, 
ya por los años de construcción, pues esto eh, pues es fácil que se caiga, es fácil que ceda, porque eh, es una construcción que se da en años remotos y pues que todavía perduran y muchas veces estas casas que están hechas de adobe pues se consideran que son casas antiguas y se, son muy llamativas al ojo del turista eh, que nos visita en Guatemala y como es Chichicastenango en Quiché pues este es un lugar bastante turístico que lo visita muchos extranjeros y pues estas casas que están hechas de este material pues son uno de los atractivos pero son las primeras que se caen al eh, ser expuestas a, est a estos eh, tipos de sismos que son bastante fuertes y prolongados como el que suscitó la noche de ayer pues solo han transcurrido horas y nosotros ya estamos eh, dándoles a conocer, llevándoles detalles desde los lugares de los hechos pues estas imágenes ya habían sido publicadas a través de las redes sociales pero nosotros con el compromiso de informar pues nosotros ya nos ubicamos en Chichicastenango Quiché para darles todos los detalles, llevarles imágenes en directo de lo que ha sucedido hasta el momento pues no se han reportado víctimas eh, mortales en este sector, ni mucho menos heridos o traslados que han hecho los cuerpos de socorro a algún centro asistencial. Lo que se ha reportado son esos escombros, esos dos derrumbes que ya les llevamos a través de la televisión guatemalteca los detalles que lo que ha sucedido acá en Chichica, Senango, Quiché. Ya en ese momento pues ha cesado un poco la llovizna en ese sector, pero la temperatura sigue baja y estamos a la espera de que ya podamos tener más imágenes, más eh, elocuencia, pues cuando ya el astrosol pues se haga presente y nosotros estamos haciendo el recorrido acá en Quiche. Este es el reporte, con esto voy a regresar al Estudio Central.